Ahmet'in 90, Ceyda'nın 67 TL'si vardır. Her ikisi de eşit miktarda para harcıyor. Ahmet'in kalan parası, Ceyda'nın kalan parasının 4 katı olduğuna göre bu kişiler kaç aileye TL harcamıştır? Şimdi ben sınavda olsam örneğin burada biraz sayılar basit olduğu için bunların hepsi çıkmış soru. Ee, çık, bu soru da çıkmış yani. Ee, sorular basit ol, sayılar basit olduğu için şey yapardım. Şöyle mesela 30 harcasalar 60'a 30 kalır. 4 katı değil. 40 harcasalar 50'ye 20 kalır. 4 kat değil. 45 dursun küsürlü. 50 harcasalar 40 kalır. 10 kalır. 4 katı demek ki deniz. Bu şekilde ben sınavı çözerdim. Sayılar basit olunca çok fazla denklemlere girmeye gerek yok. Nasıl yapabiliriz? İkisi de bir şey harcıyor. 90'dan eksi x oluyor. 60'dan da eksi x oluyor. Kalan paralar. Ahmet'in kalan parası şu. Ceyda'nın kalan parası bu. Diyor ki bu buna oranı 4. Yani bunun bu oranı 4 bölü 1. Öyleyse içler dışlar yaptığımızda 90 eksi x eşittir. 240 eksi 4 x. Attık eksi 4 x karşıya. Artı 4 x geçti. Burası 3 x oldu. 90 karşıya 150 geçti. x eşittir 50 oldu. x neye demiştim? Harcadıkları paraya demiştim. Önemli olan burada aslında şu. E, soruda e, şunu bilmemiz lazım. İki tane denklem var. Aslında birisi şu oran. Birisi de şu çıkarma muhabbeti. Sakince bunu yazmanız lazım. O yüzden çok soru çözmenin faydası var. Görüyorsunuz ki hep aynı tip sorular. 90'dan çıkan x, 60'dan çıkan x. Mesela şey deseydi. Ahmet deseydi. Ahmet'in harcadığı para Ceyda'nın harcadığının iki katı. O zaman biz şey derdik. 90 eksi a, 60 eksi 2k. 2a. Mesela Ceyda çok harcamışsa bu şekilde. Ahmet çok harcamışsa, Ahmet Ceyda'nın iki katı kadar harcamışsa. Ahmet'ten çıkan 2A olurdu. Ceyda'dan çıkan A olurdu. Ahmet Ceyda'nın 3 katı para harcamış. Öyleyse 90'dan 3 A'yı çıkarırdık. 60'dan A'yı çıkarırdık. Ve şöyle derdi. Biraz daha zorlaştıralım. Mesela Ahmet'in harcadığı para Ceyda'nın 2 katı. 90 eksi 2 A 60 eksi A. Ve bu durum sonucunda oranlar 2 bölü 5 oluyor. Böyle direkt 4 değil de Ahmet'in parasının oranı, Ahmet'in parasının, Ceyda'nın parasına oranı 2 bölü 5 oluyor. O zaman da şuraya 2 bölü 5 yazardım. Yani buradan direkt bir şey gelmeyebilir. Ben bunu kafadan yazdım da. Zorlaştırmaları buradan yapar. Şuraya bir oran koyar. Biri birinin 2 katı harcıyor. Böyle 4 değil de işte 2 bölü 5 oluyor diyebilir. Bu kadar. Onun dışında 2 bilinmeyenle 2 tane denklem olacak sonuçta. Fazla da bir şey yapamaz.